ഞാൻ ഇങ്ങനെ മൈക്ക് റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ലൈവിലേക്ക് പോയി അപ്പോൾ എന്തായാലും മൈക്കൊക്കെ റെഡിയാണ് അപ്പം നിങ്ങളും റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് എനിക്കറിയാം റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫോൺ എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് വിളിക്കുക വിളിച്ചിട്ട് മലയാളത്തിൽ മാത്രം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നേരെ സംസാരിക്കുക രണ്ട് മിനിറ്റ് നേരെ സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലേക്ക് എത്താൻ പോകുന്നത് ബോൺവേൻ്റെ ഒരു ട്രാവൽ ബാഗാണ് മേക്കപ്പ് ഇന്ന് കുറച്ച് കുറഞ്ഞു പോയല്ലേ സാരമില്ല അടുത്ത് വെള്ളിയാഴ്ച ശരിയാക്കാം കേട്ടോ മേക്കപ്പ് കുറക്കണമെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഭയങ്കര പരാതിയായിരുന്നു ചില ആൾക്കാർ പറയും നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്നില്ല മേക്കപ്പ് ഒന്ന് കുറച്ചൊക്കെ ഉള്ളായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു സത്യം പറഞ്ഞാൽ മേക്കപ്പ് ഒന്നുമില്ല വലിയ മേക്കപ്പ് ഒന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് അത്രയേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ വലിയ മേക്കപ്പിലൊന്നുമല്ല ഷോ ചെയ്യുന്നത് പൊതുവെ സാധാരണ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് നേരിട്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ മാറ്റം ഒന്നും തോന്നത്തില്ല എന്തായാലും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഫസ്റ്റ് കോളറിലേക്ക് പോകാം ബോൺ വേസ് ട്രാവൽ ബാഗാണ് നിങ്ങൾക്ക് സമ്മാനങ്ങൾ തരുന്നത് എൻ്റെ മലയാളം അപ്പോൾ രണ്ട് മിനിറ്റ് നേരം മലയാളത്തിൽ മാത്രം സംസാരിക്കുക വിളിക്കുന്ന ആളുകൾ ടി വിയുടെ വോളിയും കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം വിളിക്കാനായിട്ട് ഫസ്റ്റ് കോളർ റെഡിയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഹലോ നമസ്കാരം നമസ്കാരം ഗെയിം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യട്ടെ ഗെയിം സ്റ്റാർട്ട് എങ്ങനെയാ പേര് ജോജി ചായ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ പറയൂ നല്ല വിശേഷം അപ്പൊ ഇന്ന് ഡ്യൂട്ടി ഇല്ലേ ഇന്ന് ജോലി ഇല്ല ആണോ ഇനി എപ്പോഴാ ഡ്യൂട്ടി നാളെ നാളെ ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ടോ നാളെ എത്ര മണിക്കാ ഡ്യൂട്ടി ഏഴ് മണി മുതൽ ഏത് കമ്പനിയിലാ ഇപ്പൊ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഏത് കമ്പനിയിലാ ഞാന് ഏതാ കമ്പനി ഏതാ ആണോ അപ്പൊ എങ്ങനെ എത്ര സ്റ്റാഫ് ഉണ്ട് കമ്പനിയില് നാനൂറ് പേരുണ്ടോ അത് ശരി അപ്പൊ ഈ ജോജി ചായന്റെ പൊസിഷൻ എങ്ങനെയാണ് എന്തായിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അത് ശരി വേറെ പരിപാടി ഒന്നുമില്ല വെറുതെ ഇങ്ങനെ പോയി നോക്കാ വരിക അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ജോലിയിൽ എങ്ങനെ ടാർഗറ്റ് ഉണ്ടോ പിന്നെ അല്ല പൊതുവെ ഇങ്ങനെ ഇത്ര വർക്ക് തീരണം അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ടാർഗറ്റ് തരുവോ അല്ല നോമ്പ് സമയത്ത് അല്ലാത്ത സമയത്ത് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവോ അതെ എങ്ങനെയായിരിക്കും അത് എത്ര എത്രയൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാവോ ഒരു ഓവർ ടൈം ചെയ്യേണ്ടി വരുമോ ആണോ അത് എങ്ങനെയാ അത് മനസ്സിലാവുന്നത് പുറകോട്ടാണോ മുന്നോട്ടാണോ ഓരോ ഡേറ്റ് വെച്ചിട്ടാണോ അല്ല ഈ ജോ ഈ ടൈമിൽ ഈ പണി തീരണം അങ്ങനെ വർക്ക് ശരിക്ക് തരം തിരിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടാവോ ആണോ അത് എങ്ങനെയാ അത് മനസ്സിലാവും അത് നിങ്ങൾ ജോലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടോ എങ്ങനെ എത്ര ഇത്ര ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഇന്ന ഏരിയ തീരണം അല്ലേ ആ ഏരിയ തീർന്നില്ലെങ്കിൽ എന്താ പ്രശ്നം വരിക ആണോ അപ്പൊ പിന്നെ തീർക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ തീർന്നില്ലെങ്കിൽ അത് ശരി ആ ജോലി കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് മിനിറ്റിൽ കൂടുതൽ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ചെയ്യുന്ന ജോലിയോട് നല്ലൊരു ആത്മാർത്ഥ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് വിളിച്ചില്ല സന്തോഷം ചോദിച്ചാൽ താങ്ക് യു ബബായ് ജോയിച്ചായനൊക്കെ നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ നിന്ന് തോൽപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രതീക്ഷ ഇല്ലാണ്ട് തന്നെ ഞാൻ സംസാരിച്ചത് കാരണം എന്തുകൊണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അദ്ദേഹം ഒരുപാട് വർഷമായിട്ടുണ്ടാവും ഗൾഫിൽ പക്ഷെ മലയാളത്തിനെ അങ്ങേയറ്റം സ്നേഹിക്കുന്ന ആൾ അപ്പൊ മലയാളം മാക്സിമം പറയും എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുള്ള ആളുകളാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ശ്രദ്ധ അധികം വേണ്ട ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ അധികമായിട്ട് ഇപ്പൊ ജോയിച്ചായൻ സംസാരിച്ച പോലെ ശ്രദ്ധിക്കാതെ അങ്ങ് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മലയാളത്തിൽ തന്നെ വരും മാക്സിമം നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് കെയർ ചെയ്ത് സംസാരിച്ച് ശ്രദ്ധിച്ചൊക്കെ പോകുമ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് ഔട്ടായി പോകുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഔട്ടായി പോകാതെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ വിജയിച്ചിട്ട് വേണം മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ വിജയിച്ചാൽ മാത്രമേ എനിക്ക് നെറുക്കിട്ടെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇല്ലേ ഇപ്പോൾ ജോലിച്ചായ മാത്രമൊക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ പോകും അങ്ങനെയൊന്നും സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാക്സിമം ആളുകൾ വിജയിച്ച് അതിൽ നിന്ന് നെറുക്കിട്ടെടുത്ത് ഒരാൾക്ക് ഞാൻ ബോൺ വേജിൻ്റെ ഒരു ട്രാവൽ ബാഗ് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി നല്ലത് അപ്പോൾ അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ടി വിയുടെ വോളിയും കുറച്ച് വെച്ചില്ലെങ്കിൽ കട്ടായി പോകും പുതിയ പുതിയ ആളുകൾ വിളിക്കുന്ന ആളുകളോടാണ്
ആദ്യത്തെ കുറച്ച് കോൾസിൽ എല്ലാവരും വിജയിച്ച് അങ്ങനെ പോകും പിന്നീടാണ് ഇത് എല്ലാവരും അങ്ങനെ ഔട്ടായി ഔട്ടായി പോകുന്നത് പക്ഷേ അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല നമുക്ക് നോക്കാം അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോകാം ഹലോ നമസ്കാരം നമസ്കാരം ഗെയിം സ്റ്റാർട്ട് ഓക്കെ ഗെയിം സ്റ്റാർട്ടാവും എന്താ പേര് നസി നസീത്ത എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം റമദാനില് തയ്യാറെടുപ്പൊക്കെ ആയോ നോമ്പ് പറയേണ്ട സംഭവങ്ങളൊക്കെ റെഡി ആയോ വൈകുന്നേരം ഇപ്പോഴേ ഒന്നും റെഡിയാക്കി വെക്കത്തില്ലേ ഒന്നും റെഡിയാക്കി വെക്കത്തില്ല ഓക്കെ പിന്നെ വീട്ടിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട് ഇപ്പൊ ഒറ്റക്കേ ഉള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാരും എവിടെ പോയി ബാക്കി എല്ലാരും ബാക്കി 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 എന്നുള്ളത് ശരിക്കും മലയാളം വേർഡ് അല്ല ബാക്കി ആ കുഴപ്പമില്ല കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് പോയിക്കോട്ടെ കുഴപ്പമില്ല ബാക്കി എന്നുള്ളത് മലയാളം അല്ല പക്ഷെ കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഓക്കെ ആ മെച്ചം വന്ന എന്നാണ് പറയേണ്ടത് കുഴപ്പമില്ല ബാക്കി എന്നുള്ളത് ഞാൻ അങ്ങ് വിട്ടു ഓക്കെ ബാലൻസ് എന്ന് പറയാത്തോണ്ട് ഓക്കെ ബാക്കി എല്ലാരും എവിടെ പോയി പറ പുറത്തു പോയി എവിടെ പോയി നാട്ടിൽ പോയ എപ്പൊ പോയി ഒരാഴ്ചയായിട്ട് നാട്ടിൽ പോയി അവരെ ഏത് എപ്പോഴാ പോയത് അല്ല ഒരാഴ്ച മനസ്സിലായി ഏത് ദിവസം പോയത് ഈ സ്കൂൾ അടവോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണോ പോയത് എന്താണ് അത്യാവശ്യമായിട്ട് പോയതാണോ അത് ശരി അത് ഇത്ര പോവാഞ്ഞേ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് പോയതാണ് ഒരാഴ്ചയായി പോയിട്ട് ഇനി രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം കഴിയുമ്പോ വരും അല്ലേ ആ അങ്ങനെ അത് ശരി അപ്പൊ നാട്ടിൽ എവിടെയാണ് ആറ്റിങ്ങൽ ഇത്ത എവിടെയാ പഠിച്ചത് നാട്ടില് ആ ഏത് സ്കൂളിലാ ആറ്റിങ്ങൽ ഏത് സ്കൂളിലാ പഠിച്ചേ അങ്ങനെ പറ കേട്ടെ ആ പറ ഏത് സ്കൂളിലാ പഠിച്ചേ അത് അങ്ങനെ പറയരുത് നിങ്ങൾ പുറത്താവാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക അത്രേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഗ്യാരണ്ടി ഒന്നും ഇല്ല പറ ഏത് സ്കൂളിലാ പഠിച്ചാ പറ എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ താല്പര്യമുള്ള കാര്യല്ലേ ആ തന്നെ ഏ നാട്ടിൽ ഏത് സ്കൂളിലാ പഠിച്ചേ പറ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പറയരുത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഏത് സ്കൂളിലാണെന്ന് പറഞ്ഞേ പറ്റുള്ളൂ ആ അത് ശരി അപ്പൊ ഗൾഫിലൊക്കെ എത്തിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ നാട്ടിൽ എന്തായാലും ഒരു പത്താം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ചാണല്ലോ ആ പത്താം ക്ലാസ് വരെ ഏത് സ്കൂളിലാന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അത് ശരി അപ്പൊ പഠിക്കാത്തവർക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പണിയാണ് വീട്ടമ്മ അല്ലേ ആ എം ബി എം ബി എ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ ആൾക്കാർ വീട്ടിലിരിക്കുന്നുണ്ട് അവരൊക്കെ ഇപ്പൊ വിളിച്ചിട്ട് പറയും അങ്ങനെ അല്ലെന്ന് അപ്പൊ മോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് മോള് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല മോളും പഠിച്ചിട്ടില്ലേ മോളും പഠിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് വീട്ടമ്മയായിട്ട് ഇരിക്കുന്നു അല്ലേ ഓ ശരി അപ്പൊ വിളിച്ചാൽ സന്തോഷമുണ്ട് കേട്ടോ രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ താങ്ക് യു ബാബായ് അപ്പോ നസീത്ത പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കുക ഈ നമ്മൾ വീട്ടമ്മയായിട്ട് ഇരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാവുന്ന പണിയാണ് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പണിയാണ് വീട്ടമ്മയായിട്ട് ഇരിക്കുക എന്നുള്ളത് മറ്റേ എം ബി എ ബി എ ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നവർ വീട്ടമ്മയായിട്ട് ഇരിക്കേണ്ടെന്നാണ് അവരുടെ ഒരു വാദം അല്ലേ അങ്ങനെ ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോവാം ബോൺ ബേസ് ട്രാവൽ ബാഗ് എൻ്റെ മലയാളത്തിൽ ആരാണ് അടുത്ത ആളത് ബോൺ ബേസ് ട്രാവൽ ബാഗ് ആണ് സമ്മാനം ഇപ്പോൾ രണ്ട് പേര് വിളിച്ച് രണ്ട് പേര് വിജയിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഒരു രണ്ട് പേരുടെയും പേരെന്തായാലും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് മുന്നോട്ട് പേരുകളൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് വരട്ടെ നമസ്കാരം മായ ലോകത്ത് നിന്നും മായ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തേ ഓക്കെ ഗെയിം സ്റ്റാർട്ട് നോ മായ എന്ത് ചെയ്യാ ആണോ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആ ശരി ഇപ്പൊ കുറച്ചു നേരത്തെ ഒരാൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കാത്തവരാണ് വീട്ടമ്മയായിട്ട് ഇരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചാ തീരെ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ പത്താം തരം വരെ പോയി ഏത് സ്കൂളിലാ പഠിച്ചത് അത് ശരി അപ്പൊ എത്ര ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ അവിടെ ആ സമയത്ത് പഠിച്ച ഫ്രണ്ട്സ് എത്ര പേരുണ്ട് അയ്യേ അതെന്താ അങ്ങനെ വലിയ കമ്പനി അല്ലായിരുന്നോ വലിയ എല്ലാരുമായിട്ടും വലിയ കമ്പനി അല്ലാത്ത ഒരാളായിരുന്നോ ആ പിന്നെ അല്ല ഇപ്പൊ അവരെപ്പോഴെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ വെച്ച് കാണണമെന്നൊക്കെ തോന്നാറുണ്ടോ അപ്പൊ ഇപ്പൊ പേരെന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞത് മായ മായ ചേച്ചി ഏത് വർഷമാ പഠിച്ചത് 
ടാറ്റാ <laughs> <laughs> അപ്പൊ മായ ചേച്ചി അങ്ങനെ സ്കൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തൽക്കാലത്തേക്ക് ഔട്ടായി പോയി മായ ചേച്ചി അറിയുന്ന ആരെങ്കിലൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് വിളിക്കുക കേട്ടോ വിളിക്കില്ലെങ്കിൽ മായ ചേച്ചിയെ ഒന്ന് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാനെങ്കിൽ ശ്രമിക്കുക കാരണം അങ്ങനെ ഒരു ഭാഗ്യമുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ കൂടെ പഠിച്ച ആരെങ്കിലും എവിടുന്നെങ്കിലൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഏടാ ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ കൂടെ പഠിച്ച ആ പഴയ മായല്ലേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് പോലെ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് അങ്ങനെ ഇവിടുന്ന് എൻ്റെ ഷോ കണ്ടിട്ട് തന്നെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നീ ഇപ്പോഴും ഇതൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടല്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെയാണ് പൊതുവെ ചോദിക്കുക നമസ്കാരം ഹലോ നമസ്കാരം ഹലോ നമസ്കാരം ഗെയിം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ തുടങ്ങത്തില്ല ടിവിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഫോണിൽ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ടിവിയുടെ വോളിയും കുറച്ച് നോക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത റൂമിലേക്ക് പോ പെട്ടെന്ന് കഴിയാ പോയോ ഓക്കെ ഗെയിം സ്റ്റാർട്ട് നോ ഇനി ഇംഗ്ലീഷ് ഒന്നും തന്നെ പറയരുത് എന്താ പേര് നിഷ എന്താണ് ഈ ടിവിയുടെ ഓൾ ഇങ്ങനെ കൂട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ടിവിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കല്ലേ ആ ടിവിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കണ്ട ടിവിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഫോണിൽ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഇത് ആരാ അവിടെ ടി വി കാണുന്നേ കോൾ കട്ടായിപ്പോയി കാരണം ടി വിയിൽ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു നിങ്ങൾക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എപ്പോഴും ടി വിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കാതെ വേണം നിങ്ങൾ സംസാരിക്കാനായിട്ട് ടി വിയിൽ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോയി നോക്കാം ഹലോ നമസ്കാരം നമസ്കാരം ഗെയിം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യട്ടെ ഓക്കെ ഗെയിം സ്റ്റാർട്ട് നാവും എന്താ പേര് എലിസബത്ത് രാജ്ഞിയാണോ അയ്യോ രാജ്ഞി നമസ്കാരം നമസ്കാരം ഏത് രാജ്യത്തെ രാജാവാ അല്ല രാജ്ഞിയാ കേരളത്തിലെ ഏത് കേരളത്തിലെ ഏത് പഞ്ചായത്തിലാ പത്തനംതിട്ടയിലെ എവിടെയാ ഭാര്യാപുരോ അതെന്ത് സ്ഥലമാണത് ഫുള്ള് ഭാര്യമാരാണോ അവിടെ ഓ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഭാര്യാപുരം എന്നാ പറഞ്ഞത് കംപ്ലീറ്റ് ഭാര്യമാർ മാത്രം ഭർത്താക്കന്മാരാരുമില്ല അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലമാണെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് എന്തായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാണ് രോഗിയാണോ ആണോ അപ്പൊ ഇവിടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞോ ആണോ ഹസ്ബൻഡ് ഇവിടെ ഉണ്ടോ ആണോ എന്ത് ചെയ്യാ എന്തായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാണ് അത് ശരി അപ്പൊ ഈ നിങ്ങൾ ഏത് ഹോസ്പിറ്റലിലാ വർക്ക് ചെയ്യുന്നേ ഏതാണ് ആശുപത്രിയുടെ പേര് അത് ശരി ആശുപത്രി ആ ഓക്കെ അപ്പൊ എത്ര വർഷമായി നഴ്സിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര വർഷമായി പതിനഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് നഴ്സിംഗ് കഴിഞ്ഞാണ് അപ്പൊ അന്നത്തെ നഴ്സിംഗും ഇന്നത്തെ നഴ്സിംഗും തമ്മിൽ എന്താ വ്യത്യാസം ഇപ്പൊ പുതിയ പഠിച്ച ആളുകൾ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വരുമല്ലോ അപ്പൊ അവരും നിങ്ങളും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം തോന്നാറുണ്ടോ അല്ല ആളുകൾ അല്ല ആളുകളിൽ മാറ്റമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഇപ്പൊ മിഷനറീസ് ആണ് ഇപ്പൊ ഒരു കാറാണ് പുതിയ മോഡൽ കാർ വരും ഇപ്പൊ ആളുകളിൽ മാറ്റമൊന്നുമില്ലല്ലോ പുതിയ മോഡൽ ആള് പഴയ മോഡൽ ആള് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ഇല്ലല്ലോ എല്ലാരും ഒരുപോലല്ലോ ഇരിക്കുന്നേ ഏഹ് പിന്നെന്താ മാറ്റം എന്താണ് മാറ്റം എന്താണ് ആ അങ്ങനെയുള്ളു അല്ലാതെ വേറെ മാറ്റങ്ങളൊന്നുമില്ല അസുഖങ്ങളെല്ലാം കുറച്ച് കൂടുതൽ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ അഞ്ചുമണിവരെ എങ്ങനെ ആറുമണിക്കൂറാവുന്നേ കൂടുതലാവത്തില്ലേ 
ഇല്ല അത് ഞങ്ങൾക്ക് ഓരോ ദിവസം ഓരോ സമയമാണ് കാരണം ഒരാഴ്ചയില് നാപ്പത്തഞ്ച് ചെയ്യണം നമുക്ക് മണിക്കൂറ് ആ അത് ശരി ഓക്കെ എന്നാലും വിളിച്ചാൽ തന്നു രണ്ടു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഒന്നും മണ്ടത്തര ഒന്നും വിളിച്ച് പറയരുത് രണ്ടു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്തെങ്കിലും പോയിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ഒന്നും പറയല്ലേ എന്തായാലും വിളിച്ചാൽ സന്തോഷം ഡാറ്റ ബാബ എലിസബത്ത് രാജ്ഞിയാണ് വിളിച്ചത് അപ്പൊ കേരളത്തിൽ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലുള്ള ഒരു രാജ്ഞിയായിരുന്നു വിളിച്ചത് ഇനി അടുത്ത രാജാവ് ആരാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഹലോ മഹാരാജാവ് ആരാണ് 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 ലിജി ഓക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യട്ടെ ഓക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ലിജി എന്ത് ചെയ്യാണ് വീട്ടമ്മയാണ് അപ്പൊ ഏതുവരെ പഠിച്ചിട്ടാണ് വീട്ടമ്മയുടെ ജോലി കിട്ടിയത് ബിരുദം കഴിഞ്ഞ് ഏത് സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിച്ചത് എവിടെ നാട്ടിലെവിടെയാ കൊല്ലത്ത് ഈ ലിജി എന്നാണോ പേര് അതോ ലിജിമ എന്നാണോ പേര് ലിജി എന്ന് മാത്രമുള്ളോ അപ്പൊ ഹസ്ബൻഡിന്റെ പേരെങ്ങനെയാ ലിജി റോബർട്ട് റോബർട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ ഏത് കമ്പനിയിലാ എന്തായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാണ് മേലധികാരിയാണ് അത് ശരി അപ്പൊ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ അപ്പൊ എങ്ങനെ ഡ്യൂട്ടി ടൈം ഒക്കെ എങ്ങനെ ഇപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഞാൻ പറയാറില്ല അങ്ങനെ നമുക്ക് അറിയുന്ന പേരുകൾ ഒരുപാടുണ്ട് അങ്ങനെ ഹലോ നമസ്കാരം എന്താ പേര് ഏഞ്ചലൻ എന്താ ചെയ്യുന്ന ഇപ്പൊ പത്താം ക്ലാസ് പഠിക്കാണ് ഏത് സ്കൂളിലാ എന്താ പറയുമ്പോ ഒരു കുഴച്ചൽ കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നില്ലല്ലോ നമ്മളെ സ്വന്തം ഭാര്യ ഒന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞു നോക്കട്ടെ മലയാളം കൃത്യമായിട്ട് അറിയോ അതോ മലയാളം ആണോ മലയാളം കൃത്യമായിട്ട് അറിയോ മലയാളം മാഷ ആരാ പിന്നെ മലയാളം എങ്ങനെ പറയുന്നത് സ്കൂളിൽ പഠിച്ചില്ല അപ്പൊ മലയാളം ആരാ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അച്ഛനാണ് അപ്പൊ ഈ നമ്മളെ ലിഫ്റ്റിന് എന്താ പറയുന്നത് മലയാളത്തില് നമ്മളെ ലിഫ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ലിഫ്റ്റ് നമ്മൾ ഫ്ലാറ്റുകളിൽ പോകുമ്പോൾ ലിഫ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ ലിഫ്റ്റിന് മലയാളത്തിൽ എങ്ങനെ പറയും അറിയില്ല അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലിഫ്റ്റ് ആയി അല്ലേ അല്ലേ അങ്ങനെ അപ്പൊ അച്ഛനോട് ഇന്ന് ചോദിക്കണം കേട്ടോ ലിഫ്റ്റിന് എന്ത് പറയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്വിച്ച് എന്ത് പറയും സ്വിച്ച് സ്വിച്ച് നമ്മള് ലൈറ്റ് ഇടുന്ന സ്വിച്ച് ഉണ്ടല്ലോ സ്വിച്ച് എന്ത് പറയും മലയാളത്തില് പണി പാളി അറിയത്തില്ല ഇത് ആരുടെ ഫോണിനാ വിളിക്കുന്നെ അച്ഛന്റെ ഫോണിനാണോ അച്ഛൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഫോൺ വിളിക്കുന്ന കണ്ടോ അച്ഛൻ കണ്ടായിരുന്നോ അച്ഛന്റെ ഏത് ഫോണാ അത് പറയരുത് പറഞ്ഞേ പറ്റുള്ളൂ ഏത് ഫോണാ ഇത് ടച്ച് സ്ക്രീൻ ആണോ അതെ ആ അതെനിക്കറിയാം അങ്ങനെ പറയുള്ളു അപ്പൊ അച്ഛൻ പിന്നെ ഫുൾ ടൈം ഫോൺ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരാളാണോ അതോ ഫുൾ ടൈം നിങ്ങളെ കൂടെ കളിക്കുന്ന ഒരാളാണോ അതോ ടി വി കണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളാണോ എങ്ങനെയാണ് അച്ഛന്റെ ക്യാരക്ടർ കളിക്കും ആളെന്താണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് സ്വന്തം ജോലി എന്താണ് കമ്പനിയാണോ ഏത് കമ്പനിയാ എന്ത് സാധനം അത് തീ വരൂല അത് ശരി തീ എവിടെ പോ എങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പൊക്കോളൂ ഞാൻ പോവാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോവും തീ ആ ശരി ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ടു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ ശരി ടാറ്റ ബാബായി തീരെ താല്പര്യമില്ല ജയിച്ചതും വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല പിന്നെ അത് മാത്രല്ല മലയാളം വീട്ടിൽ നിന്ന് മാത്രം പഠിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അങ്ങനെ ഇപ്പൊ കുറെ ആൾക്കാർ അങ്ങനെയാണ് സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഒന്നും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമസ്കാരം ബോൺവേന്റെ ട്രാവൽ ബാഗ് സമ്മാനമായിട്ട് തരുന്ന എന്റെ മലയാളാണ് ആരാണ് 
ഭൂമിക ഗെയിം സ്റ്റാർട്ട് ഇട്ടേ ഗെയിം സ്റ്റാർട്ട് ഭൂമിക എത്ര ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിക്കണേ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ ഏത് സ്കൂളിലാണ് പഠിക്കണേ അത് ശരി ഷാർജ ഭാരതീയ വിദ്യ ഈ ഷാർജ ഇന്ത്യൻ സ്കൂളിൽ എത്ര എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ എത്ര ക്ലാസ് ഉണ്ട് എട്ടാം ക്ലാസ്സിലല്ലേ പഠിക്കണേ പിന്നെ ഒമ്പതിലാ ഓക്കെ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ എത്ര ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ട് അവിടെ ഒമ്പതാം ക്ലാസ് എ ബി സി അങ്ങനെ പറഞ്ഞ എത്ര ക്ലാസ് ഉണ്ട് മൊത്തം എട്ട് ക്ലാസ് ഉണ്ട് ഒമ്പതാം ക്ലാസ് ഉണ്ട് എട്ട് ക്ലാസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഏതിലാണ് മോള് ആ അഞ്ചാമത്തെ ക്ലാസ്സിലാണ് അത് ശരിയാ അത് പറയണ്ടേ അതിന് വേണ്ടിട്ടാണല്ലോ ചോദിച്ചത് അപ്പൊ ഈലാണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു ഔട്ട് ആയി പോകത്തല്ലേ ഉള്ളായിരുന്നു ഇതിപ്പോ നാണം കെട്ട് ഔട്ട് ആയി പോയില്ലേ ഭൂമിക ഭൂമിക സാധ്യല്ല കുഴപ്പമില്ല ടാറ്റാ ബബായ് ഓക്കെ ഓൾ റൈറ്റ് ബബായ് അപ്പൊ ഭൂമിക അങ്ങനെ ഔട്ട് ആയി പോയിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ വിജയിക്കുന്നു കുറച്ച് ആൾക്കാർ തോൽക്കുന്നു അപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല ഈ വിജയിക്കുന്ന ആളുകൾ അവർ മലയാളത്തിൽ കുറച്ച് കെയർ ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ പരാജയപ്പെടുന്നവർ മലയാളം അറിയില്ല എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് അറിയില്ല എന്നോ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമല്ല അവർ കുറച്ച് കൂടി ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മാത്രം മതി നിങ്ങൾ അധികം ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പണി കിട്ടും ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് വെള്ളം ചോദിച്ചു വെള്ളം ചോദിച്ചു അല്ല വെള്ളം ചോദിച്ചു വെള്ളം ചോദിച്ചില്ല ചോദ്യം ചോദിച്ചു ചോദ്യം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആകെ കൺഫ്യൂഷനിലാവും അതുകൊണ്ടാണ് അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോകാം ഹലോ നമസ്കാരം ഹലോ നമസ്കാരം ആരാണ് ഹലോ പുതിയ ആരോ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ടി വിയിലാണ് നോക്കി നിൽക്കുന്നത് ടി വിയിൽ നോക്കി നിൽക്കണ്ട നേരെ ഫോണിൽ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഹലോ നമസ്കാരം നമസ്കാരം ഗെയിം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യട്ടെ സ്റ്റാർട്ട് നാവോ എന്താ പേര് ആ റോഹൻ എത്രാം ക്ലാസ് പഠിക്ക എട്ടാം ക്ലാസ് പഠിക്കാണ് ഏത് സ്കൂളിലാണ് അല്ലമീർ ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ ആണോ അച്ഛൻ എവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നേ എന്തായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാ എന്താണ്ടിന്റെ ഒരു മേലധികാരിയാ എന്തിന്റെ വൈദ്യുതി നിർമ്മിക്കുന്ന ആളുടെ മേലധികാരിയാണോ അത് ശരി അമ്മ എവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നേ ആണോ അമ്മ ഇപ്പോ പിന്നെ മോന് പിന്നെ സ്കൂളിലൊക്കെ കൊണ്ടുവിടുന്ന ആരാ അമ്മയാണോ അച്ഛനാണോ പിന്നെ വണ്ടി വരും എത്ര മണിക്ക് ബസ് വരുന്നേ ഏഴ് പതിനഞ്ചിന് ബസ് വരും അപ്പൊ രാവിലെ എത്ര മണിക്ക് എഴുന്നേക്കണം അഞ്ചരക്കോ അഞ്ചരക്ക് എഴുന്നേക്കണം എന്റെ അമ്പോ അപ്പൊ അഞ്ചര മണിക്ക് എങ്ങനെ എഴുന്നേക്കുന്ന എങ്ങനെയാ എങ്ങനെ അറിയോ അഞ്ചര ആയെന്ന് അമ്മ വിളിക്കുന്ന എങ്ങനെ അമ്മക്ക് എങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റും അഞ്ചര ആവുമ്പോ എന്താ പറ എന്ത് വെക്കും ആ അത് ശരി സമയാവുമ്പോ ടിന്റിന്ന് അടിക്കും പക്ഷെ അത് എന്താ വെക്കുന്നേ ഞാൻ എനിക്കും വെക്കാനാ സമയം തിരിച്ചു വെക്കുവോ അപ്പോ അഞ്ചു മണിക്ക് എന്തോ ഒന്ന് തിരിച്ചു വെക്കും സമയത്തിന്റെ യന്ത്രോ അതെന്താ അത് ക്ലോക്ക് തിരിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാ അങ്ങനെ ആവോ ആ പുറകിൽ തിരിക്കുന്ന സംഭവം ഉണ്ട് അതറിയാം അതെന്ത് ചെയ്യണം ആ സമയത്ത് തിരിക്കണം അഞ്ചു മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റിട്ട് തിരിക്കണം അല്ലേ അഞ്ചു മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാ കറക്റ്റ് ആവോ അങ്ങനെയാണോ പിന്നെ എങ്ങനെയാ പറ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറ ആ ശരി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി എന്തായാലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യും നാളെ തിരിച്ചു വെച്ചിട്ട് ഉറങ്ങിക്കോ കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പൊ രണ്ടു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ടാറ്റാ ബബായ് നമുക്ക് ഇനി ഒരു ചെറിയൊരു ബ്രേക്ക് പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരാം ബോൺ വേസ് ട്രാവൽ ബേഗ് എന്റെ മലയാളത്തിന്റെ ഒരു ചിന്ന ബ്രേക്ക് ബ്രേക്ക് പോയിട്ട് പെട്ട